als wir die erste Version von diesem Trenchcoat genäht haben, ich sie angezogen habe, wusste ich, scheiße, wir haben gerade was unfassbar krasses gemacht. Das ist nicht mehr Streetwear. Das ist nicht hier, ich gehe in den Laden, kaufe das. Das ist Designerniveau. Und das werdet ihr gleich angezogen sehen, warum ich das sage. Dieses Piece ist handwerklich ein Meisterstück geworden, was unser Team hier umgesetzt hat. Das ist unglaublich. So einen Trenchcoat werdet ihr vermutlich auch nicht mal oft irgendwo bei irgendwelchen Designern sehen. Dazu aber später mehr. Der dritte Look in der Runde kommt mit einem sehr bescheidenen Trenchcoat, mit einer unfassbar bescheidenen Anzughose und einem sehr bescheidenen Tanktop. Was zu... Okay, wir beruhigen uns mal, denn was wir hier gemacht haben, ist wirklich unglaublich. Und ich möchte auch mit dem Highlight-Piece anfangen. Ich will das nicht bis zum Ende schieben. Dieser Trenchcoat, wirklich wie erwähnt, handwerklich ein Meisterstück. Unfassbar aufwendig zu machen, was wir hier getan haben. Von der, wenn ihr das Ding anzieht, habt ihr das Gefühl, ihr habt einen Rucksack mit 30 Kilo an. Nur so als Hinweis. Wir reden hier von einem Mantel, der unglaublich ist. Der Stoff, die Struktur, alles an diesem Mantel ist Schwer und ich werde es nicht lange so heben können. Das Highlight aber bei diesem Trenchcoat ist der Rücken. Hier haben wir diesen Aufsatz. Der kommt erst zum Glanz. Seht ihr nachher angezogen, wenn wir das Ganze zuschnüren. Wir haben hier diese Triangles hier als Schulterpads, die hier durchgehen, die nicht fest sind. Vielleicht erinnern sich einige von euch, in der ersten Testversion waren sie festgenäht mit einem Knopf. Das haben wir entfernt. Die sind lose, die könnt ihr sogar rausmachen. Machen wir vielleicht gleich, wenn wir es anziehen. Natürlich komplett gefuttert hier. Ihr seht schon, normalerweise macht man das bei einem Trenchcoat nicht, denn das ist ja zu viel Aufwand, zu viel Arbeit, wird zu teuer. Haben wir trotzdem gemacht, sieht ziemlich geil aus, macht das Ding natürlich ein bisschen schwieriger, aber lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Unfassbar schönes Piece. Wenn ihr euch das Ganze von innen anschaut, wir haben auch eine Innentasche und da kommt erst das Etikett zur Geltung, denn wir haben es nicht in den Nacken reingemacht. Wir wollen diesen Look hier nicht zerstören. Das Vichu Etikett ganz dezent hier. Wir haben eine Vichu Branche hier am Revers. Unfassbar schön, sehr gelungen, sehr schwer und gibt dem Ganzen so einen gewissen Charme, wo ich sagen muss, Branding ja, dezent, aber bitte und ich glaube, das ist schon so an sich gelungen. Dann kommen wir zur Anzughose in Braun. Jetzt werdet ihr sagen, hey, Moment mal, diese braune Anzughose ist doch beim Look mit dem Sakko dabei. Das stimmt. Die ist trotzdem noch ein Teil diesen Looks. Das heißt, diese Anzughose werdet ihr noch mal in einem späteren Video sehen. Werde ich euch gleich, wenn ich es anhabe, mehr dazu erzählen. Inspiriert an den 1990ern vom Schnitt her, vom Style her, von der Länge her. Und natürlich, diese Hose ist auch inklusive einem Schneiderservice. Das heißt, sollte dir die Hose zu lang sein, wo ich dich bitten würde, nein, die soll lang sein. Aber wenn es zu lang ist, kannst du sie dir kostenlos von uns kürzen lassen. Das ist Service Made in Germany. Das können gerne und ich hoffe auch andere Brands nachmachen. Dann kommen wir zu einem Tanktop. Und bei einem Tanktop, ich wusste... Frühjahr, Sommer wollen wir machen. Als ich das Ganze designt habe, wusste ich, ich will etwas Tanktop machen, weil wir brauchen das ja auch gewisse Massen für die Looks, um das zu stacken. Und das Ganze kommt natürlich auch in vier verschiedenen Farben, äh, drei verschiedenen Farben, beziehungsweise plus eine Farbe, die wir gar nicht veröffentlicht haben. Ähm, ist unglaublich. Wir reden davon, dass dieser Rippstoff eine Grammatur von über 400 hat. Also heavy. Heavy geht gar nicht. Wer macht denn so ein Tanktop so heavy? Wir. Ähm, wir haben einen sehr breiten, sehr breiten Rippansatz am Kragen und an den Ärmeln. Wir haben beim Schnitt nicht das gemacht, was man bei einem Tanktop eigentlich so macht. Wir haben das Ganze boxy gemacht. Ich zeige es euch aber gleich angezogen. Bevor ich nämlich in den Trenchcoat reinhüpfe, zeige ich euch nämlich die Hose und ähm, das Tanktop. Und von der Länge her auch sehr besonders. Deswegen lasst mich kurz umziehen, dann schauen wir es uns zusammen an. Das ist der Look und das, ich möchte hier oben anfangen. Dieser Schnitt ist nicht 0815. Seid sehr vorsichtig, ihr bekommt kein Standard-Tanktop. Dieses Tanktop hebt sich von allem ab, was ihr jemals an Tanktops angehabt habt. Hier eher schmal um den Kragen, der Rippe legt sich um den Kragen, die Ärmel setzen genau unterm Achsel, unter den Achseln an. Es ist sehr, sehr, sehr schön am Körper. Aber wiederum hier unten ist es weit. Ihr seht schon die Länge. Ich würde es nicht Crop nennen, ich würde es eine gesunde, normale Freizeitlänge nennen, wo man mal arbeiten kann. Wenn ihr die Hände hebt, passiert hier nämlich gar nichts. Das ist nämlich das Gute. Ich zeige euch das Ganze einmal in 360 Grad, dass ihr es gesehen habt. Und parallel dazu haben wir diese Anzughose. Und ich mache jetzt meine Hose auf, erschreckt dich bitte nicht. Denn das muss ich erwähnen, diese Hosen sind keine Standard-Anzughosen. Ihr seht hier einen angenähten Bund in weiß. 
das kommt bei allen Anzughosen. Und mir fällt es gerade ein, dass wir das bitte eigentlich auf der Webseite erwähnen sollten. Ihr habt hier vorne einen Reißverschluss mit drin, ihr habt die Taschen, ihr habt eine Flap-Tasche hinten nochmal zusätzlich, wo ihr noch was Schönes reinmachen könnt. Viele von euch haben gesagt, sie hätten das gerne, wir haben es für euch gemacht. Diese Hose ist inspiriert an den 90ern. Schaut euch diese Länge an, diese Weite, diesen Look. Es ist ein unfassbarer Traum an Hose. Ihr könnt sie gerne kürzen lassen. Dieser Service kommt kostenlos. Ihr müsst nur die Hose einmal an uns zuschicken. Wir schneidern sie für euch, machen sie kürzer und schicken sie euch zurück. Ich würde euch trotzdem bitten, das Design dieser Hose lebt von dieser Länge. Macht es nicht, vertraut mir, tragt sie, wie sie ist, wie sie gedacht ist. Ihr werdet eine Hose finden, wo ihr wirklich noch in Jahren davon schwärmen werdet. Denn diese Hose ist nicht nur zeitlos, sie ist aus den 90ern. Und die 90er haben mit das Beste hervorgebracht. Unter anderem mich und vielleicht auch dich. Ähm, jetzt kommen wir aber, oh mein Gott, es ist wirklich schwer. Aber ich gehe jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal rein. Oh mein Gott, das ist echt, oh, oh, das ist unglaublich. Es ist, es ist, <lacht> ich, ich, es tut mir leid, aber es ist einfach, oh, ey, das, du fühlst dich, wenn du das kaufst, und reingehst, wie du dich darin fühlen wirst. Du bist der König der Welt und so fühle ich mich gerade. Wir haben hier eine Lasche eingebaut, wo ihr es zuschnüren könnt. Hier auf der anderen Seite nochmal, damit es hier oben ansteckt. Warum haben wir das Ganze so weit oben angesetzt und ohne Knöpfe etc.? Es soll schön über die Hand gehen. Es ist die Ästhetik, die wir wollten und auch sehr gelungen ist. Das Ganze ist offen. Ihr könnt natürlich hier bis zu zwei Knöpfe zumachen. Natürlich solltet ihr das nicht machen, außer ich zeige euch gleich wann. Die Branche hier riesen Rever, riesen Rever, passt zu diesem Look, zu diesem Monster, muss man dazu sagen. Ihr seht schon, das Ganze spannt hier schon. Ich werde es jetzt einmal für euch zumachen. Ich werde einfach mal einen Knopf hier ansetzen, denn ihr könnt das Ganze auch ähm, ohne Knöpfe zumachen. Dafür habt ihr, wie gesagt, zwei. Ich werde jetzt eine Sache ansetzen. Ich zeige euch das nochmal kurz, wie es hier ausschaut. Und dann werde ich mir dieses lange Band hier nehmen und werde es einmal zuschnüren, dass ich euch diesen unfassbaren Rücken zeigen kann. Seht ihr das, was hier herabsteht? Es ist unglaublich. Ihr habt zwei Taschen hier vorne, könnt auch Handy etc. mit reinstecken. Ähm, würde ich tatsächlich zum Beispiel aber so machen, dass du eben die innere Tasche benutzt. Haben wir natürlich auch mit eingebaut, da haben wir dran gedacht. Ihr seht diese Flaps hier an den Taschen, die sind fake. Also nicht fake in Form von schlecht, sondern fake in Form von wir haben sie aufgesetzt, dass sie jederzeit unproblematisch rein und rauskommt, sind auch tief genug meiner Meinung nach und könnt damit arbeiten. Es sieht trotzdem sehr elegant aus. Sehr sexy aus, muss ich sagen. Und die Bänder dürft ihr ruhig hier einfach schön weiterhängen lassen, denn das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Charme. Ihr merkt schon, ich bin sehr verliebt darin. Es ist aber auch vom Design bis zum Prototyping und zum finalen Produkt sehr viel Kopfschmerz gewesen, dieses unfassbare Produkt zu entwickeln. Genauso natürlich auch die Anzughose, genauso auch das Tanktop, was... Das Tanktop ist kein Basic Piece, das Tanktop ist ein Designer Piece, was in euren Schrank gehört und äh, zum Beispiel jetzt zum Sommer getragen werden kann. Und ich weiß, die Grammatur von 400 ist sehr hoch für den Sommer. Bei RIP wird euch das nicht stören, aber jeder, der diesen RIP bei euch anfasst, wird sagen, oha, was ist das? So, welche Designer ist das? Und das ist halt der Charme dahinter. Diese Anzughose könnt ihr auch im Sommer tragen, verspreche ich euch. Eine Baumwollanzughose, die wird den Job schlechthin machen, selbst bei heißen Temperaturen. Es ist ja eine früher Sommerkollektion. Ihr werdet es lieben, vertraut mir. Es war mir eine Freude, euch die Kollektion vorzustellen, beziehungsweise den dritten Look der Kollektion. Und wir sehen uns schon in fünf Tagen beim vierten Look. Und es wird immer, immer, immer verrückter, glaubt mir.